ไอ้จับคู่ส่วนของสมองไม่ถูกต้อง 1. สมองส่วนหน้าทรมาร์ส 2. สมองส่วนหน้า olfactory ball 3. สมองส่วนหลัง cerebellum หรือ4สมองส่วนหลัง optic lobe จากข้อนี้นะครับเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการแบ่งส่วนของสมองนะครับซึ่งการที่เขาแบ่งสมองส่วนของสมองเป็นสมองส่วนหน้าสมองส่วนหลังแล้วที่จริงมันมีอันนึงก็คือสมองส่วนกลางเนี่ยเขาจะใช้การแบ่งตามการพัฒนาของร่างกายนะครับก็คือตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่ไขสันหลังหรือว่าเออที่มีใช่แค่สันหลังมันจะเป็นแท่งประสาทนะครับที่มันจะเจริญจะเจริญการเป็นสมองซึ่งล่าสุดเนี่ยมันจะมีเป็น3กระเป๋าก่อนคือกระเป๋าหน้ากระเป๋ากลางแล้วก็กระเป๋าหลังซึ่งกระเป๋าหน้าก็จะกลายเป็นสมองส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังตามลําดับนะครับซึ่งสมองส่วนหน้าเนี่ยภาษาอังกฤษที่ใช้คือคําว่า f r o b a n นะครับประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันตรงนี้ต้องท่องให้ได้นะครับอันแรกก็คือ olfactory ball ซึ่งมันใช้ในการดมกลิ่นมันก็เป็นกระเป๋าเล็กๆนะครับอยู่บริเวณทางด้านพื้นหรือว่าทางด้านใต้ล่างๆของซิลิบัมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าซิลิบัมอยู่ตรงไหนแล้วก็จะให้เป็น olfactory tract แล้วก็ต่อไปยังสมองส่วนที่รับกลิ่นนะครับอันที่สองก็คือซิลิบัมโอเคซิลิบัมตามภาพก็คือสมองบริเวณที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือบริเวณที่เป็นสีเขียวออกเหลืองๆนิดนึงตรงนี้นะครับก็คือขอบเขตมันจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยซิลิบัมหมดเลยนะครับก็คือแบ่งตามสีเลยนั่นเองนะครับซึ่งซิลิบัมเนี่ยเป็นส่วนที่ใช้การนึกคิดเกี่ยวกับสติปัญญาแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการรับสัมผัสนะครับก็คือโอเคเราสัมผัสจากอวัยวะรับสัมผัสต่างๆซึ่งภาษาภาษาที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกอะไรพวกนี้ก็ต้องมาแปลงผลให้เราสามารถรับรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลิ้นว่ามันมีรสอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับตาเราแล้วว่าเรามองเห็นเป็นยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งต้องใช้ซิลิบัมในการแปลผลนะครับซึ่งซิลิบัมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโหลบต่างๆได้อีกนะครับส่วนอันที่สามก็คือไฮโปทารมัสไฮโปทารมัสก็คือมันจะอยู่บริเวณตรงสีส้มนะครับบริเวณนี้อันนี้คือไฮโปทามัสซึ่งไฮโปทามัสมันจะใช้เกี่ยวกับการคุมพวก ANS หรือ Autonomic Nervous System นะครับหรือระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบประสาทที่ใช้ควบคุมพวกกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ต่อมต่างๆในร่างกายนะครับรวมทั้งมันจะใช้ในการคุมพิชูอิทารีแกลนด้วยพิชูเชอรี่แกลนหรือต่อมใต้สมองก็คือติ่งตรงนี้ครับมันจะยื่นอยู่ข้างล่างไฮโปไทมัสก็คือตรงนี้อันนี้คือพิชูเชอรี่แกลนนะครับตรงนี้นะครับใช้สีม่วงเลยมองไม่เห็นเลยโอเครวมทั้งมันจะเป็นศูนย์ควบคุมอุณหภูมินะครับการเต้นของหัวใจแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของร่างกายนะครับล่าสุดท้ายที่4ก็คือทารมัสนะครับมันจะเป็นชุมทางของกระแสประสาทนะครับอันนี้ก็คือภาพของทารมัสก็คือบริเวณนี้นะครับโอเคอันนี้คือสมองส่วนหน้าน
ะครับสังเกตว่ามันจะอยู่บริเวณค่อนข้างในทางด้านบนบนเนาะแล้วก็มาทางด้านหน้านะครับต่อมาอันที่สองคือสมองส่วนกลางสมองส่วนกลางภาษาอังกฤษคือมิดเบรนตรงตัวซึ่งในกรณีของคนเนี่ยมันจะเหลือเฉพาะส่วนที่เรียกว่าออปติกโหลดนะครับโดยที่สมองส่วนกลางของคนเนี่ยมันจะใช้ในการคุมการเคลื่อนไหวของลูกตาก็คือซึ่งการเคลื่อนไหวของลูกตาตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นรีเฟกก็คือไม่ได้ตั้งใจนะครับเช่นเราอาจจะได้ยินเสียงเปิดประตูปุ๊บแล้วเราไม่ได้ตั้งใจกวาดตาหาหันไปมองทันทีอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือชายมิดเบนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการเปิดหรือการปิดของรูม่านตานะครับมันจะมีศูนย์ควบคุมการปิดปิดรูม่านตาอยู่นะครับซึ่งมิดเบนก็คือตรงนี้นี่เองเออสีน้ำตาตรงนี้นะครับอันนี้คือมิดแบนส่วนสมองส่วนหลังก็แบ่งเป็นสามอย่างสมองส่วนหลังภาษาอังกฤษคือไฮเบนอันแรกก็คือซิลิเบลัมซึ่งซิลิเบลัมเนี่ยใช้ในการทรงตัวนะครับแล้วก็ใช้ในการการทำงานที่สอดประสานกันของกล้ามเนื้อหรือ coordination นะครับยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนไหวที่ต้องมีคล้ายๆเป็นแพทเทิร์นซับซ้อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ซิลิเบลัมช่วยในการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกันนะครับซิลิเบลัมก็คือน้ำเงินสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือซีรีเบลามอย่าจำสับสนเชื่อมันอาจจะดูคล้ายกันก็คือไอ้นี้ก้อนใหญ่ๆทั้งก้อนเนี่ยคือซีรีบรัมสีน้ำเงินตรงนี้คือซีรีเบลามนะครับอย่าจำสลับกันนะครับแล้วอันที่สองก็คือเมดูลาเมดูล่าเนี่ยเป็นสมองส่วนที่ควบคุมการเต้นของหัวใจนะครับรวมทางควบคุมพวกความดันเลือดบัดเพเชอร์ควบคุมเรื่องการหายใจแล้วก็ที่สำคัญที่ต้องจำให้ได้ใช้คำว่าอย่าลืมดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะลืมกันก็คือเป็นศูนย์เกี่ยวกับการไอจามสะอึกอาเจียนคืออะไรให้มันเกี่ยวกับอารมณ์ประมาณคอหอยอะตรงนี้ใช้เมดูล่าควบคุมนะครับเมดูล่าก็คือเป็นบริเวณส่วนของสมองล่างสุดจะติดกับสไปนอลคอร์ดหรือไขสันหลังละนะครับชื่อเต็มๆมันจะเรียกว่าเป็นเมดูล่าอัลองกัตตาก็ได้นะครับก็คือบริเวณนี้สังเกตว่าตรงนี้มันเป็นกระโหลกเนาะเป็นกระโหลกศีรษะก็คือเมดูล่าเนี่ยมันจะกินเนื้อที่ตั้งแต่ที่มันที่มันส่วนที่มันไม่ปองซึ่งปองปองไว้คือพรคือสมองส่วนที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็คือกินตั้งตั้งแต่เส้นนี้ไล่ลงมาจนถึงขอบของกระโหลกศีรษะเลยแล้วถ้าเลยขอบกระโหลกศีรษะลงมาแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสไปนอลคอร์ดหรือไขสันหลังแล้วนะครับส่วนสมองส่วนสุดท้ายที่เมื่อกี้เราเห็นภาพไปแล้วเนาะก็คือพอนอย่าลืมมันมี S ด้วยซึ่งเป็นศูนย์ที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคี้ยวการหลั่งน้ำลายการเคลื่อนไหวใบหน้าแล้วก็การหายใจโรคมันดับเมดูลานะครับอันนี้ก็คือพอนก็คือบริเวณสมองส่วนที่มันป่องป่องตรงนี้นะครับเหนือพรก็จะเจอมิดเบนล่างพรก็จะเจอเมดูล่าซึ่งรวมทั้งไดเอนเซฟลอนไดเอนเซฟลอนตรงนี้ก็คือทารมัดนะครับ
ซึ่งทั้ง3ส่วนเดนเซฟรอนมิเบนพอนส์แล้วก็มิดูล่าเนี่ยเรียกลงกันว่าเบนสเตปนะครับหรือการสมองนั่นเองซึ่งถ้าการสมองตายหรือว่าเรียกว่าภาวะสมองตายเนี่ยก็ถือว่าคนคนนั้นได้ตายไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังสามารถอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจหรือว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจก็ตามนะครับเพราะว่าบริเวณเบนสเตปเนี่ยมันมีศูนย์ที่เกี่ยวกับการควบคุมของหัวใจการหายใจอะไรแบบนี้ที่อยู่ที่ที่เมดูล่าอัลกาตาซึ่งสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบนสเตมเสียเมดูล่าอัลกาตามันเสียไปมันก็ไม่สามารถควบคุมหัวใจหรือว่าควบคุมการหายใจได้นะครับก็จะถือว่าคนนั้นได้ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่โจมข้อใดจับคู่ไม่ถูกต้อง 1. สมองส่วนหน้าธรรมะถูกต้องสมองส่วนหน้าเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะ olfactory b a l c e r e b r u m h y p o t h a l m u s แล้วก็ thalamus ข้อ1นึ่งข้อสองถูกนะครับส่วนสมองส่วนหลังมีอะไรบ้างนะมี cerebellum medulla แล้วก็มีพรนะครับตอนข้อสามถูกข้อสี่สมองส่วนหลังออปติกโลบตรงนี้ผิดเลยเพราะออปติกโลบเนี่ยมันก็คือสมองส่วนกลางนั่นเองนะครับมันไม่ใช่สมองส่วนหลังมันข้อน,นี้ตอบช้อยที่สี่นะครับหน้าที่ของเราคือต้องไปท่องว่าสมองส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับ